na masante sana kwa kuendelea kutizama jukwaa la afya uh, Uh, muda usikuwa mrefu tutakwenda kusikiliza uh, wanahabari wetu wametuandalia nini lakini kabla tuende huko nataka daktari azungumze kitu kidogo alafu tuende kwa muswi daktari watu wanasema kwamba ukipatwa na ugonjwa wa kisukari itakuwa ni ugonjwa ambao utakuwa unaishi nao maisha yako yote tukija hapo uni, unijibu hili swali mwingine anauliza ugonjwa huu unaweza kutibiwa na kumalizika kabisa katika mwili ya yeah, kwa hizo aina mbili za sukari ambazo tumekuwa tukiongea type 1 in uh, unfortunately itabidi uelewe jinsi ya kumanage uzuri ni kwamba ukimanage vizuri ukuwe na support mzuri kama yenye tunafuata tuna, tuna pale DMI hautapata complication na utaweza ishi vizuri na tukiangalia hiyo upande nyingine ya type 2 diabetes mm -hmm. hii ni ugonjwa ambao tunajua inaletwa na uh, na lisha ama lifestyle mm -hmm. kwa hivyo tunaona kwa kulingana na utafiti ambao unao una, tokea kwa sasa mm -hmm. ni kwamba ukianza kupoteza kilo lakini ukwe unafuatiliwa na, na mtafiti ama daktari wende uangaliwe vizuri upoteze kilo unaweza kuacha hata kujidunga kutumia madawa na unaweza ku, ku manage tu kutumia lishe ama chakula Okay, sawa sawa. Ni kutokana na hayo ambapo hivi sasa tunaungana na mwanahabari wetu Enoch Muswi ambaye amezungumza na mgonjwa wa kisukari kutoka Machakos ambaye ameugua ugonjwa huo kwa miaka 30. Hebu tusikilize. Huku tukisherekea mwezi wa watu waliopatwa na ugonjwa wa kisukari. I leo tuko hapa Machakos ambapo tuungana na Timothy Kilonzo ambaye ameugua ugonjwa wa sukari kwa miaka zaidi ya 30 mambo ya diabetic ilinipata saidi ya miaka 30 iliyopita siku moja tu nilikuwa na natembea nikasikia nataka kukojoa nikakojoa nikakojoa nasikia kiwi inanipata nikakunywa soda na kojoa baada nikaona kwa long kwa huko chini kuna toka vitu nyeupe kumbe ni sukari kaenda hospitali nikaanza matibabu ya sukari nilianza na mandawa ikasidi nikaanza kujidunga sindano mix start mpaka sasa najidunga sukari ni kitu moja mbaya sana maana juzi ilinifanya hata nikalala hospitali nikatolewa kitole moja yangu sababu ya sukari kwa hivyo sukari ni kitu moja mbaya sana tunafaa kujichunga sasa nimeanza kuwa serious about sukari siku langi sasa kitu iko na sukari isipokuwa saa singine kuna kuanga na mashida ukijidunga hii sindano na ukoze kujidunga vizuri inaenda chini kwa hivyo mambo ya sukari ni mambo ya kufuatia mambo ya daktari sana sana wewe unasikia vile daktari akisema akisema ujidunge kumi, jidunge kumi. kijidunga kumi na tano pia ni iko shida ukijidunga less iko shida kwa hivyo ni mambo ya kujipanga kabisa. Nataka kuambia wale wako na sukari sio kumaanisha ukiwa na sukari utakufa, ni ugonjwa kama ule mwingine. Hiyo miaka 30 nimekuwa na sukari, watu wameaka na mbatu tuko. Kwa hivyo mradi tu una unafuatilia eh, mipango ya wale wako na sukari vile wanatakiwa kufanya. Eh, madaktari nataka kuwashukuru maana kama sio wao na Mungu tungekuwa wengi tumeaga lakini nataka kuwashukuru na pia wafanye mambo ya kuelimisha watu maana wengine wana sukari na bado hawajui wengine wanakufa kwa sababu ya sukari sababu hawajui nafaa waelezwe watu waelezwe sukari inatokana na nini na ni 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 lanikani na kuonyesha kwamba sukari unayo ndio mtu akisikia namna hii akisikia namna hii anajua sasa ana sukari na anapaa kuona daktari e, tumepitia e, nimepitia changamoto mingi na ningeomba tumbo wa daktari wao wanaimiza watu juu ya sukari wanatuelimisha maana sio sote tunajua na pia ungekuwa na watu wanaweza kusaidia watu kwa mandawa maana pia mandawa ya sukari ni singine isiko na mabeikari e, vitu kama hiyo watu wasaidike eh usemao kweli mandawa ya sukari mengine iko bigali 
na wengine ni wazee na wana mapato hawana mashamba ya kulima hiyo ndio watoe ma, mafuno wause hawako kasini hawana watoto ambao wako wanaweza kujimudu kuwanunulia mandawa kwa hivyo serikali ingefanya vizuri kuweka hizi mandawa katika mahospitali kila pahali ndio wazee na wale watu wengine wote wako na diabetic wao wanaweza kupata hiyo mandawa neither free ama kwa pesa kidogo ni vile tu naomba tu wao wanakuja kwa vijiji hata kama sio kwa vijiji mandaktari wao anatuelimisha kuelimisha watu ndio jambo la muhimu ndio wao wakiona hii dalili wanajua wako na sukari na moyo ni mheshimiwa Timothy Kilonzo ambaye amekuwa ameugua ugonjwa wa kisukari zaidi ya miaka 30 ambaye ametueleza changamoto tofauti anazopitia katika ugonjwa pia ameuliza serikali iangalie madaktari wakuwa wanatembea kwa vijiji ili wajue walio na sukari na waliougua kwa kuwa kuna wengi wamefinyiliwa na hawezi kufika kwa mahospitali na ilali madawa ni bei kali serikali inafaa kupeana madawa kwa mahospitali upate wagonjwa wa sukari awaumi nikiripotia runinga citizen kutoka county ya machakos mimi ni enoch musui na asante sana Enoch Mwisui kwa hayo kuna wanahabari wetu wengine pia watachangia muda usokuwa mrefu lakini kwa sasa nataka niongee na Mary kisha ni mruhusu aondoke ili tumpatie nafasi mtaalamu wa Lishe Mary unasema kwamba ulipopata ugonjwa huu ilionekana kwamba uh, uzito wako ulikuwa uko wa juu sana pengine ulikuwa una kilo ngapi na hivi sasa baada ya kupima umetimia zile kilo ambazo unahitaji kuwa nazo ama bado una safari ya kwenda <laughs> Niseme zilikuwa juu na naendelea kuzishukisha so niko tu safarini. Mm -hmm. eh. Zilikuwa juu zilikuwa ngapi? <laughs> zilikuwa 97. Mm -hmm. mm. Na hivi sasa? Mm. Sasa hii ni 87. 87. Mm. Okay sasa wewe kama Mary pengine ni mikakati gani umeweka kuhakikisha kwamba unatimiza ilo lengo la kupunguza uzito wako na pia wapatie ushauri wale ambao wanakusikiliza waweze kusikia ni kitu gani ambacho hawastahili kufanya wafanye maana wewe uko katika safari hii Kuna ile hali ya kukula ukikula boga kulingana na vile tumefunzwa hiyo ina reduce weight na chakula yako unaangalia vizuri kama ni proteins kuna ile kiwango akuota kuna carbohydrates a quarter then kuna ile mboga a half so kukula vizuri hiyo ina mata then kufanya exercise kufanya kazi mm. Dio ile chakula ifanye kazi mm. itoke kwa mwili na you take a lot of, a lot of water okay. yeah Sawa sawa. Mimi ni sema asante sana tu kwa muda wako wewe kutumia kuja hapa. Uh, mtazamaji namwambia hivyo kwa sababu atakuwa anampatia nafasi naye mtaalamu alishe aje atueleze kwenye hii meza yake. Je, mtu akiwa na kisukari anafaa kuzingatia lishe yake vipi? Na je, tunafaa kula lishe gani ili tujikinge tusiwe kwenye hatari ya kupata kisukari? Hayo yote ni baada ya muda usokuwa mrefu lakini kwa sasa moja kwa moja tunakwenda hadi Samburu tumsikilize mwanahabari wetu Bonface Barasa akitueleza mengi tu kuhusiana na mada yetu ya leo ambayo ni ugonjwa wa kisukari. Mwanamisi Amadi ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa ambao unazidi kwa tatizo wa Kenya wengi na haubagui kiwango cha maisha ambayo mtu anayoishi na japo kwamba pana aina mbili ya ugonjwa wa kisukari ugonjwa uh, wa kwanza wa aina ya kisukari ni ule ambao uh, wa chini ya miaka 30 huku ugonjwa ule mwingine wa kisukari ukiwa ni ule uh, ama aina nyingine ya ugonjwa wa kisukari ukiwa ni ule wa miaka 30 kwenda mbele basi tunaye daktari anayesimamia kitengo hichi cha ugonjwa wa kisukari hapa uh, kutuchoreta taswira je kaunti hiko wapi kitakwimu na wanafanya nini kulemaza takwimu hizi mwanzo utajitambulisha na tuko wapi kama kaunti kitakwimu kuhusiana na ugonjwa wa kisukari uh, kwa majina ni Patel anaruti anafanya kati tengo cha magonjwa yasiyoambukizwa au ama non communicable diseases and uh, one of the conditions is diabetes mellitus and uh, diabetes mellitus is a metabolic syndrome disorder as characterized by elevated blood sugars within the normal range and uh, here there are so many you have uh, two main classification of diabetes type 1 and type 2 uh, type 1 diabetes affect children who are or young people who are less than uh, like 30 years and below and uh, type 2 affects the general population and uh, the type 1 diabetes you have a number of 57 patients on treatment who are undertaking treatment in our facility and uh, type 2 you have uh, 
157 patients with other comorbidities who attend our clinics. Je, takwemu hizi ukilinganisha na mwaka uliopita zinazidi kupanda ama zinashuka? Na kama zinapanda sababu ni ipi? Ah, uh, idadi hizi zinaendelea kuongezeka. Kwa mfano mwaka uliopita idadi ilikuwa kidogo. Tulikuwa na watu ambao wako na type 1 diabetes uh, less than 30 na hizi figures zinaendelea kuongezeka we query their lifestyle issues and treated the conditions ndio zinafanya hizi conditions kuwe uh, mingi mm-hmm. yes uh, mtu atauliza sababu zipi zinachangia uh, ugonjwa wa kisukari uh, some of the maybe risk factors all the causes of diabetes one there is a lifestyle au tsema hali ya maisha vile unavyoishi vile vitu vinavyokula Uh, those are lifestyle uh, factors. Ya yeah, pili pia there are some genetic predisposition. Maybe uh, one person maybe in the family or there maybe there are some genetic predisposition in the family. Uh, the other one is untreated uh, conditions. Maybe mkono mgonjwa maybe hata mkono na ugonjwa kidogo kwa muda na ambao hujatibiwa inaweza sababisha uende ukapata ugonjwa wa kisukari. Imizo lako kwa wafugaji tunapomalizia. Ah uh, Imizo langu ni kwamba watu wajitokeze wafanyiwe ukaguzi ama screening ya diabetes and other conditions na watu wajaribu kuishi healthy lifestyle. Mwana misi ya maadini rusu ni seme nae mtalamu alishe hapa tuambie je mgonjwa wa kisukari anapaswa kuzingatia lishe ina gani. Kwa majina naitwa Margaret. I'm working in an NCD department. Tunasingatia aswa hizi maj- the green the dark green leafy vegetables we don't actually have the specific food for diabetic patient they should just take food from the family but small at, at a small quantity and, and amount but frequently because they don't need to starve because the moment they starve the sugar level will drop and the moment they feed a lot of food the moment the, moment the sugar level will go high and somebody will, will, will actually it will lead to hypoglycemia so we don't have the actual specific food for diabetes but we encourage all the kind of food in in according to how someone will 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 will, will accommodate that kind of food Mwanamisi Madi eh, ndio taswira ambayo tumeweza kuchorewa na wataalamu hawa wa ugonjwa kisukari katika gatuzi hili wakiashiria kwamba pana ongezeko au pana ongezeko ya idadi ya wagonjwa wa kisukari ikilinganishwa na mwaka uliopita kwamba aina ya kwanza ya ugonjwa wa kisukari na waathiri watoto au wale wenye umri chini ya miaka 30 eh, takwimu zinashiria wapo wagonjwa saba huku uh, aina ya pili ya ugonjwa wa kisukari ni waathiriwa saba na masante sana ni mwanahabari wetu huyo Bonfas Barasa kutoka Samburu akitueleza hali ilivyo kuhusiana na ugonjwa wa kisukari katika eneo hilo. Na tukiwa bado tunaangazia yale ambayo tumetarishiwa kutoka kwenye kaunti ni kwamba mvlana Bili Ngoyoni alipatwa na msongo wa mawazo na shinikizo la damu baada ya kushuhudia babake mzazi akiuawa na majangili katika eneo la mkutani kaunti ya Baringo kisha akaathirika na ugonjwa wa kisukari karibu tusikilize simulizi yake oh no na pressa Bili baba yake aliuliwa the year 2005 wakiwa malishoni walikuwa pamoja so Bili aliona vile the bandits waliua baba yake na kutoka hapo akaanza kuwa na shida psychologically mentally and health health wise akapelekwa hospitali kupimwa wakapata ame develop diabetes sasa kutoka hapo aku akupata ile counseling so ikam affect kabisa akaka then afterwards pia ka develop akakuwa na high blood pressure kukuwa na high blood pressure that is a combination ya magonjwa mawili akaanza kutibiwa in and out of the hospital sasa baba mauluwa baba yake sasa ikikaka kidogo mtataka kuongea ni akatesaka na yeye mtoto sana kapenda kama masafa lakini mtoto akatesaka sana sijaenda shule mimi nashughulikia yeye 
na ni taarifa ambayo tumetarishiwa hiyo kutoka Baringo daktari uh, mtu anaweza kupatwa na kisukari kufuatia msongo wa mawazo um, ukiangalia kama vile nilivyosema uh, tulipo kwa tunaanza nilisema kwamba ukiwa na mental illness ama ugonjwa wa mawazo mental illness utapata wale uh, watu wanaugua hayo magonjwa ama hiyo conditions they tend to be uh, utapata mtu wako depressed and the the answer tends to be the food or um, or wanakula chakula kingi ama utapata the mental illness in itself can predispose you to vulnerability to getting type 2 diabetes mm -hmm. sasa utapata una, una ile lishe una, unazidi kuongeza weight kwa sababu unaitumia kama coping mechanisms mm -hmm. uki, ukipata una anxiety unataka kula ukipata na depression unataka kula ukipata na fikira fulani unaona kwa hivyo hiyo ina, inachangia pakubwa sana utapata wale wanaanza pia kuishi na nini na ugonjwa wa sukari na kama vile nilivyosema mm -hmm. ukipata na ugonjwa wa sukari pia uh, ni vizuri tuangazie kwamba blood pressure pia inaweza kuwa iko karibu na apimwe okay daktari uh, pengine Ulikuwa umetueleza hapa kwamba kitu um, hicho kituo chenu kina uh, matawi katika kaunti mbalimbali yes. katika eneo la Baringo pengine kuna sehemu ambayo mnashughulikia wagonjwa wa kisukari yes, kwa, kwa, kwa Baringo Mbako County ili anaweza kwenda kupata usaidizi ndio kwa Baringo County Hospital I think tuko na kituo pale mm -hmm. I think pia ulikuwa umeniuliza juu ya KC pia KC eh, ndio hapa maana yake kuna mwingine Uh, yeah. amesema kwamba kuna mtoto na diabetes yuko grade 3 anataka yeah. kujua nyamira ama kisi kituo kiko wapi kisi kisi kiko kisi pale uh, tuko nayo kwa tuko nayo kwa county hospitals that T6 to 37 mm -hmm. na vi, viungo zenyewe kama utapata Nairobi tuko na zingine kama mbili kwa hivyo hizo hubs ziko 47 but we are in 37 counties mm -hmm. so ukipiga simu kwa hii namba yetu sio kama utanipea ruhusa ni mm -hmm. ni kwamba ita uh, utaweza kudirectiwa mahali hiyo kituo iko karibu kwa hivyo kama unatoka Machakos Machakos iko kama utoka Nyeri iko iko Nyeri kama uko Baringo kuna hiyo Baringo kama uko Eldoret namna mbili. Mhm mm namba yenyewe pengine maana kuna mwingine pia alikuwa ameuliza anasema nataka namba ya daktari nahitaji sana usaidizi wake. Eh uh, na nambari ya simu ni 0722 755 828 8. Hiyo ukipiga itaenda kituo kitu cha Nairobi ambayo utakuwa directed mahali ya kupata usaidizi. Sawa sawa mtazamaji tumekuwa tukizungumza kuhusu namna mtu anavyoishi na lishe yake. Tumehitaja sana lishe katika kudhibiti ugonjwa wa kisukari na pia lishe katika kujiepusha na ugonjwa wa kisukari. Sasa tumemuingiza ndani ya studio mtaalamu wa lishe Anthony Ouma. Anthony pole sana kwa kukuweka <coughs> lakini tunajua kwamba muda bado upo na watu wataweza kupata mawili matatu kutoka kwako. Mtu akisemekana ana ugonjwa wa diabetes ama kabla semekani ana ugonjwa wa diabetes ni vyakula gani ambavyo anastahili kuviepuka ili asijiweke katika hatari ya kupata ugonjwa huo na ni vyakula gani ambavyo anastahili kula kwa wingi vimsaidie kujikinga dhidi ya ugonjwa huo uh, naam kwanza nashukuru kuhusishwa kwa umjadala karibu uh, ugonjwa sukari jinsi wenzangu walikuwa wanaongelelea kwanza kuna hizo tunasema risk factors eh? na umesikia wametaja sana sana lishe Uh, mara nyingi tunasema mtu akiwa na ile kilo ikiwa mingi uh, na kilo kuongezeka kwa mwili kwanza kitu ya kwanza inafanya kilo inaongezeka ni uh, chakula ambayo tunaita mafuta uh, ingine ni carbohydrates kwa hivyo tuko na aina tatu za chakula mara nyingi tuko na hiyo carbohydrates tuko na proteins carbohydrates sana sana haswa husaidia mwili kupata nguvu uweze kufanya kazi yako ya kila siku kuongea kutembea ndiyo unapata kwa carbohydrates kisha tuko na the proteins eh? mm -hmm. haya ni yale chakula ambayo yanajenga nini mwili misuli ya mwili kwa hivyo kisha tuko na mboga aina yote ya mboga na tuko na hiyo mafuta kwa hivyo mara nyingi tunasemanga lishe bora ni ile mtu anazingatia kukula mboga kwa wingi mm -hmm. kisha kufuatilia akule uh, zile uh, chakula ambazo zinajenga mwili alafu sana sana akule the carbohydrates zenye zinapata mwili nguvu lakini hii aswa ulingana na mtu mwenyewe maana kazi ya mtu utofautiana 
Kwa hivyo mwenye nakula, mwenye nafanya kazi ya mjengo ama wila mfanya kwa ofisi, chakuleza wazizi tosha, toshana. Mara nyingi kiwango ya chakula ambapo mtu anakula unapata nakula kiasingine ambacho, kuna hile ambayo itabakia, mwili na hii, inaieka. Ambapo sasa kilo inaanza kufanya nini? Kuhongezeka. Uh, Niki fanyanga utafiti yangu kidogo nikuwa nyarijuliza, mara nyingi tuasema kwamba ukikula, uh, ukikula mafuta, utaweza kuongeza nini? Kilo. Uh, kila ambacho inafanyikanga sana sana huwa, uh, hii mafuta ambayo tunakula mara nyingi ni kama itumiki kwa mwili, kwa mwili. Manake, uh, ndiyo mwili pate madini zingine tunaitua itajii mafuta. Ikiwa mingi, uh, uh, ita, itaekwa. Sasa kila ambacho tuna, makosa tunafanyanga ni kukula hii yenye natupatia nguvu. Ambavo ni vyakula gani? Eh, yenye natupatia nguvu kwa mwili tukona kama chapati, tukona uh, maindi, ugali. tukona mchele, tukona ugali. Kwa hivyo unapata wakati ambayo umekula haya chakula, mwili wako utaotoa ile insulini. Ikitoa hiyo insulini, so uh, kinyitafanyika, so mwili wako utatumia hii kujipea nguvu. Kumbuka, ile mafuta pia inapaswa kukupea nguvu mwili. Mwilini. Mm. Kwa hivu ata yu nakupea nguvu mwilini kushinda ata hii, carbohydrates. Mm. So kila mbara tuwapata kwamba, tuwakula hii kwa nyingi, uh, ambayo inafanya, sasa hile nyo tumekula kutoka mafuta, itumiki kwa mwili, ukiongeza hii nyo mekula kutoka carbohydrates pia, ina uh, bandikwa hapo. Kwa hivu tunakuwa na uh, uh, risk ya kukudevelop diabetes. Hiyo ndiyo mana kwamba unakuta watu ikiwa wanakutengenezea lishe, wanakuambia akiwango cha hivi vya kula ambavo mevitaja, kina ugali mchele, kiwe kidogo sana. Mm. Eh, ili uongeze mboga, uongeze na proteini. Sasa umezungumza kuhusu mafuta ambayo ya nakuwa ndani ya mwili, ya natusaidia sana kuliku wata hivi vya kula vengini. Mafuta hayo tunayatoa wapi na uwa ya napatikana katika vya kula gani? Uh, unazapata mafuta... Uh, kwa mfano tusemu umenda kununua nyama mm -hmm. si nyama huwa na mafuta yake matamu sana kwangu mimi nitasema hiyo <laughs> hiyo mafuta ya nyama ni bora zaidi mm -hmm. kushinda ile ambayo anaenda kununua kwa super kwa duka lako kubwa kwa nini nasema hivi mm -hmm. uh, ile mafuta yenye tuwatumia hasa ni ile ambayo imepitia factory mm -hmm. so uh, ile kitu yenye ni, ni natural inakuanga the best kushinda yenye imepitia kwa factory tuseme kama avo, kama avocado pia kuna mafuta uh, tuko na sunflower hizo mafuta mzuri mtu anaza nini anaweza tumia si eti kwamba haya chakula ya kutupea nguvu mwilini atupasi kukula tu apasu kwa sababu tutahitaji hiyo nguvu hiyo nguvu ni ile tu uh, ukiangalia wanasema kama ni sahani ati nusu ikiwe ni iwe ni mboga uh, robo ikiwe ni uh, proteins na robo ikiwe ni uh, izi nyenye ambazo zinakupatia nguvu lakini shida ambayo imekuwa mara nyingi inakuanga ndio waambie mtu robo yake ni kiasi gani Kuna umule mtu ambako na ugonjwa sukari, lakini robo yake ya chakula ya ambacho chakula ya hii carbohydrates, itafanya sukari, ifanya nini? Ipande. Kwa hivyo cha mwimu ni kuzingatia kamu na ikula, hiyo chakula yako sa asua hii carbohydrates, manaki hii kishagwa kwa mwili, e, kenye na kupatia tu ni sukari. Mm. Hakuna kitu ngini itakupea. Kwa hivyo ukila hii kwa wingi, sukari yako itakuwa nyingi kwenye mwili. Naam. Ikiwa nyingi kwenye mwili na kweka katika atari ya kupata ugonjwa kisukari. Naam. Okay. Umezungumza kuhusu mafuta na upatikana kwenye nyama. Watu wengine wanatuambia kwamba haya mafuta si mazuri. Kula mafuta nyama ambayo haina mafuta. Wewe unatuambia mafuta hayo ndo mazuri. Tufanyeje ama tusikilize nani? Sasa uh, uo mjadalo umekuwa mara nyingi. Mm. Uh, lakini unjua mtu hawezi kukula nyama kila siku. Eh yeah, kuna watu wanakula nyama mm -hmm. Basi mtu anayekula si nyama. Mm -hmm. Mtu anayekula nyama kila siku pia simba ya manake mm -hmm. ukikula nyama kila siku pia uta, uta, utakuwa na madhara ingine tunaita kama unaza kudevelop puri eh, goats eh? mm -hmm. yayo mashida lakini mafuta ya nyama ni natural mm -hmm. na sisi tuasema kile ambacho ni natural is the best ukichukua nyama yako tumia mafuta kufanya nini kupika mm -hmm. hii yenye mepitia industry katengenezwe ke kwa mm -hmm. makemikali ke kwa nini hatimaye sezi kakuambia ni mzuri kabisa Na hiyo ndo tunatumia, tuwezi yepukana na hayo. Hile tu, tenshini, tunasemangu kizingatia chakula yako, uh, kuna ajambo mbalo niliongelelea. Mm. Nikasema kwamba, tuakula ndivyo, lakini kila ambacho inafanya hii mafuta ambao umetumia, umetumia kupika, umekula, haitatumika kwa mwili, ni kiasi cha kabuharisa ambao unafanya nini? Una, unakula. Mm. Kwa hivyo, unazingatia zote, kisha utakuwa unaepukana na uh, kupata ma, uh, ugonjwa ya kisukari. Ok, kwa ufupi unatuambia wapo unapika nyama, uweke nyama ambayo ina mafuta kidogo na 
pengine uchemshe nayo utumbukize pale kila kitu itakuwa ni bora zaidi kuliko kuongeza mafuta ya juu kabisa haya sawa sawa nadhani mnaopenda nyama mnaopenda mafuta mutilie maana <laughs> kwa sasa tunapumzika kidogo tusende mbali nitarudi hivi punde na mengi zaidi lakini kwanza tupate yaliyomo kwenye taarifa zetu za sasa Thank you.